Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy os traigo una receta bien fresquita. Vamos a preparar una lasaña fría, perfecta para este verano. Una receta sencilla. Además, como es fría, podemos dejarla hecha con anterioridad. Nos sirve tanto como entrante o como un plato principal. Una receta que estoy segura que os va a encantar. Como siempre, ya sabéis que primero os enseño los ingredientes y después os ponemos a preparar esta lasaña fría perfecta para este verano. Vamos a necesitar placas de lasaña de canelón. En este caso vamos a utilizar 4 por persona. Yo voy a hacer para dos personas, por lo que voy a utilizar 8. Como un cuarto de lechuga, en este caso hice ver un puñadito de tomatitos. De 8 a 10 piezas de langostinos cocidos que hemos pelado. 4 palitos de cangrejo, una lata de atún que ya hemos escurrido, unos 50 gramos, 2 huevos cocidos, un puñadito de pepinillos en vinagre, otro puñadito de aceitunas verdes rellenas de anchoa, maonesa, sal y por supuesto agua para cocer la pasta. Lo primero que vamos a hacer es poner una cazuela amplia con abundante agua. Cuando empiece a hervir vamos a añadir la sal y, y echaremos la pasta de uno en uno y vamos a dejar cocerlo según nos indique el fabricante, en mi caso de 12 a 15 minutos. Ya tenemos el agua hirviendo, así que ahora le añadimos abundante sal, sin miedo, así. Ahora removemos y vamos a ir echando la pasta de una en una. En principio no tendríamos por qué echarle aceite, ¿vale? Si tenemos abundante agua, la pasta no se tiene por qué pegar. Echamos una lámina y una tras otra. Y como se había dicho, luego seguimos las instrucciones del fabricante para saber el tiempo que tienen que estar hirviendo. En mi caso de 12 a 15 minutos cuanto menos tiempo más al dente y por el contrario cuanto más tiempo pues más blandas así que nada echamos todas movemos de vez en cuando y dejamos que se cocine mientras la pasta se está cociendo vamos a cortar todos los ingredientes empezamos con la lechuga por supuesto tiene que estar bien limpia vamos a cortarla en juliana así y luego en trozos más pequeños. Y vamos echando cada ingrediente en un bol. Todos los ingredientes quiero decir en un bol. Bueno, ya tenemos cortada la lechuga. La echamos en un bol amplio para que luego podamos mezclar. Ya se había dicho que tiene que estar todo bien limpio, ¿vale? Eso es importante. Echamos la lechuga. Vamos ahora, por ejemplo, a cortar los tomatitos. Vamos a cortarlos también en trocitos no muy grandes. Así... Yo creo que será suficiente. Podemos dejar alguno para luego decorar la lasaña por encima. Cortamos los tomates. Vamos ahora con los palitos de cangrejo. Y nada, pues igual, en trozos no muy grandes. Por cierto, si os falta algún ingrediente no pasa nada. Siempre se puede sustituir por otro. Y si no, pues nada, le quitamos y ya está. Bueno, vamos a cortar también el resto de ingredientes. Los pepinillos, en este caso, como son pequeñitos, pues también así será suficiente las aceitunas del mismo modo los langostinos que ya teníamos cocidos los hemos comprado ya así en cuadraditos también y podemos aguardar eh, como cuatro así dos por, por persona para decorar por encima la lasaña los huevos por ejemplo en lugar de cortarlos si no, es que no queréis cortarlos también podréis rayarlos y le queda perfecto si no pues nada simplemente con el cuchillo cortamos un poquito y lo añadimos también todo ya al bol. Solamente nos quedaría echar el atún. Y por último, como os decía, el atún lo desmigamos un poquito y se lo añadimos. Ahora vamos a echarle unas cucharadas de maonesa y a mezclar bien. Primero voy a mezclar un poquito y luego ya le echo la maonesa. Ya han pasado 12 minutos, por lo que la pasta está perfectamente cocida. La tenemos al dente. Como veis tengo aquí un bol con agua fría. Ahora sacamos la pasta, la escurrimos un poco y la ponemos en el agua fría para que no se vaya, para que no siga cocinándose. Para que se nos enfríe rápido y nos quede en el punto justo que queremos. Después la sacaremos a un papel para escurrirlas, pero primero que se enfríen bien. Ya tenemos esto mezclado, la pasta la tenemos cocida y se está enfriando. Y vamos a echar unas cucharadas de maonesa a nuestra mezcla. Esto es un poco al gusto, si os gusta mucho la maonesa, pues echar un poquito más, si no, un poquito menos y ahora pues simplemente con una cuchara o una legua, como queráis pues nada, mezclamos bien y metemos en el frigorífico para que esté bien frío, 
Aquí tengo las placas de la lasaña en un bol con agua fría y ahora vamos a dejar que se sequen bien y que se enfríen. Vamos a ponerlas en una bandeja con un paño de cocina limpio y por supuesto que no suelte pelo. Las colocamos y nada, pues que pierdan toda la humedad. Ya tenemos todos los ingredientes fríos, así que vamos a montar la lasaña. En este caso vamos a hacerlo de forma individual. Cogemos un plato y hacemos una placa de las de lasaña en la parte de abajo y nada, vamos a echarle encima una capa de nuestro relleno. Si tenéis un molde cuadrado es perfecto para que lo hagáis con el molde cuadrado, si no, tampoco es necesario. ¿eh? Echamos una primera capa que quede lo más homogénea posible y encima pondremos otra de lasaña. Y así vamos emplatando, como os digo, de forma individual. Luego ya lo podéis poner para compartir, por ejemplo, podéis poner las dos lasañas en una bandejita y para compartir. Bueno... Echamos una primera capa, que quede, como os digo, de forma homogénea. Ponemos otra de lasaña encima y vamos a hacer lo mismo hasta poner las cuatro. Con una cucharita pequeñita vamos rellenando, como os digo, hasta terminar con la pasta, con una capa de lasaña. Así. Mirad, aquí tengo la lasaña que la he cambiado de plato. Ahora, para decorarla, pues podemos echarle un poquito de maonesa por encima, que tape todo y decorarla pues con un tomatito, unos langostinos, como queráis. La guardamos en el frigorífico para que esté bien fría y la tenemos lista para comer. Ya tenemos aquí bien fresquita nuestra lasaña fría, perfecta para este verano. Como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a que compartáis y que le deis un like. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de nada con otra nueva receta. Adiós.